Agradeço muito a presença de todos vocês e muito a bem-vindo aqui nesse seminário dos povos em isolamento voluntário, repensando as abordagens antropológicas. E eu queria começar agradecendo muito a professora Mina Opas, da Universidade do Sul, em Finlândia, que também é diretora de um projeto INFO, Indigenous People at the Conference of Worlds, povos indígenas na confluência dos mundos. Ela, através do projeto da universidade, em grande parte financiou esse seminário. Então, agradeço muito a presença dela. Eu também queria agradecer ao professor Oscar Espinosa da Pontifícia Universidade Católica do Peru, que desafortunadamente não pôde nos acompanhar, mas ele possibilitou a vinda de uma aluna de Carolina, que vai depois dizer umas palavras em nome dele. Então, agradeço muito também a nossa equipe, em particular o Luiz Felipe Torres, que está aí, está sentando, que ele realmente se encargou de toda a logística, e nós aqui de, de suporte, a Clara Mandão, a Marie Boulon, o Pedro Portela e a Jimena Flores, que estão nos acompanhando, ajudando, realmente eles fizeram tudo. Agradeço muito também o pessoal do FRJ, que possibilitou este local, Uh, não para substituir realmente, mas uh, para permitir que nos reuníssemos uh, depois do trágico incêndio do Museu Nacional. Então, bom, vamos começar com as palavras uh, da Minda, que vai nos apresentar o projeto que ela está desenvolvendo. Obrigada. Bom dia. Um, primeiro, tenho que desculpar-me, porque eu não falo bem português. Então, eh, eu tenho que falar eh, em espanhol. Eh, muitas graças que hemos podido venir acá a, a Rio para ter esta este conferência. Eh, como já dicho, uh, como já dicho este, uh, Luisa Arvira, eh, eu sou a diretora de um projeto de investigação que se chama, este, bueno, o acrônimo é INCOR, se chama Indigenous Peoples of the Conference of Worlds, um, eh, e está fundado, fundado ou financiado por este, a Fundação CONE, que é uma fundação em, em Finlândia. E eh, temos como dois objetivos eh, principais no projeto INCO. Eh, a primeira é este, produzir informação basada em investigação para, sobre os povos indígenas em, em isolamento voluntário, especialmente sobre os mais copiados uh, de Madre de Dios área em, em Perú. Eh, para o uso uh, de diferentes instituições, como o Ministerio de Cultura em Perú e FUNAI aqui em, em Brasil. E, e isso é para ajudar a, a, a bueno, ajudar em, em eh, bueno, como se dice, en, en, en los procesos de, 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 en que están intentando proteger a, a estos pueblos. Y la o, otra meta, objetivo, es este, organizar eventos como este que tenemos hoy día acá, en mañana también, en, y pa, para traer juntos, lo que se, se dice así, para traer juntos las diferentes partes, las diferentes instituciones, diferentes personas individuales, que estão trabalhando com, com os assuntos eh, que têm que ver com os eh, povos indígenas em outro tempo. E, de esta maneira, eh, para, para tentar eh, chegar a algumas soluções, alguns avances em o que estamos tentando fazer, a proteção da autodenominação de todos de eh, pueblo indígena, indígena en eh, Bueno, eso sería todo de mi parte ahora. Ahora vamos a hablar a la Carolina Rodríguez de Paz, ella va a tocar unas palabras en nombre del profesor Oscar Espinosa de Cuti de Lima. Ah, buenos días con todos. Eh, en primer lugar, eh, me disculpo por el español, ¿no? voy a también hablar en español. Solamente quería pues, presentarme, ya Luisa dijo mi nombre, soy Carolina Rodríguez Alza, investigadora del Grupo de Antropología 
Radiofónica de la Universidad Católica. Eh, Oscar Espinosa, que es coordinador de, de, del SAP, no ha podido asistir, sin embargo me manda saludos para todos ustedes, a, a, también un agradecimiento a los organizadores. Desde la Universidad Católica y el Grupo de Antropología Amazónica también estamos muy comprometidos con el tema de pueblos en aislamiento, participamos también en unas mesas de diálogo que existen en el Ministerio de Cultura y eh, nada, simplemente esperamos que este sea un espacio para poder continuar la discusión sobre eso y también llevar nuevas noticias allá a la Universidad. Gracias. Bueno, entonces antes de comenzar, solo quería decir que no estamos filmando todo. Si alguna persona no... <risos> o Pidge até assustou. Se alguma pessoa não quiser que a sua apresentação seja filmada, é só avisar. Aí a gente interrompe a filmagem. Temos uma conexão pelo Facebook, em que as coisas não, podem, não estão sendo mostradas no, na hora. Não? Então, nós também estamos em algumas conversações para saber se no futuro poderíamos publicar um dossiê ou talvez um número especial de alguma revista uh, sobre o tema. E já finalmente eu queria dizer que os banheiros. Neste lugar são poucos, mas são. Então, o banheiro masculino ele está no segundo andar, aí você tem que fazer toda a volta. Ele está mais ou menos nesse nível. E o banheiro feminino está embaixo, do lado da cantina. Então, bom, agora sim, vamos poder começar. E começamos com a nossa apresentação principal do professor Peter Gal, da Universidade de St. Andrews, aqui, do mundo, ex St. Andrews. E, uh, então, ele vai falar em português. Não. Fazer um grande esforço, mas se tiver qualquer problema, a gente também está aí uh, do lado. Então, o título em inglês é Unraveling a First Contact in Peruvian Amazonia, Events and History and Myth in the Baco Urbano. Este é um, desenvolvendo, de, desempaquetando o primeiro contato na, Peru, na Amazônia peruana, eventos da história e mitos no Baco Urbano. Muito obrigada, Pico. Eu tenho um PowerPoint. Isso é um retrato de um uh, primeiro contato. Um, o foto foi um, tomado na comunidade de Sepaua, no uh, Rio Baixo Urubamba, no Peru. Em mei, mei, uh, maio de 19... 1984, né? faz referência, mas não, um, não em retrato, de um outro evento que ocorreu no dia 3 ou 4 de maio do mesmo ano, um, no, no rio Michalba, que é um tributário do Urubamba. Né? Um, o foto e o, os dados associados são para pessoas como nós, nós, quem somos nós? <risos> A parasita. Uh, isso parece um evento histórico para excelente. Não? Alguma coisa aconteceu. Né? Mas, um, e esse evento foi o uh, primeiro contato entre o povo Nawa não lá e os seus vizinhos, os vizinhos dele no Urubamba, né? O, esse foi tomado em Sepaua. A população de Sepaua é maiormente um, Piro ou Yine, como uh, são chamados agora, mas eu vou falar Piro porque os belos Piro sempre dizem que a gente somos todos Piro. Um, eles, os piros falam uma língua arawaki, que não tem nada a ver com a língua panoana uh, dos Nawa, que é uh, conhecido na literatura mais uh, comumente como Yami Nawa. Né? Um, mas ninguém ia dizer, ninguém, um, bom, tem vários relatos escrito sobre esse, esses eventos, tinha uma, como chama, para falar um palavrão em inglês, um clusterfuck de antropólogos um, uh, iam para os naus. Isso tinha, a um, a um ponto, tinha seis antropólogos 
falando, uh, fazendo trabalho de campo com população uh, que era tipo 150, que tem um promédio de antólogos de altíssimo. Né? Bom, mas ninguém fala que isso foi o primeiro contato entre os uh, Nawa e o, os, o povo Piro, que é a maioria da, 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 das pessoas em São Paulo. Por quê? Porque esse negócio de uh, primeiro contato não pode ser entre povos indígenas entre si. Tem que ser uh, entre um povo indígena e outro tipo de pessoa, que são chamados na, nas, nos relatos escritos uh, de vários nomes, como uh, europeus, francos, modernidade, capitalismo e por aí. Né? Mas os próprios Nawa contam um, um, um evento, uma série de eventos que aconteceram muito no passado, né? ah, muito mais antes que 1944, né? e um, que nem, não, não tem testemunho vivo desses, 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 desses eventos, eles dizem que um, um líder, um, um chefe Nawa, chamado Luísa, <risos> por que ele se chamava Luísa? É Parece que ele matou um seringueiro, né? e o seringueiro gritou, Luísa, 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 e esse virou a felida desse cara. <risos> Acho que o nome é, verdadeiro dele é Shorty Word, uh, mas ele sempre está uh, contado com Luísa. E esse cara, Luísa, entrou em contato uh, com um grupo de o que eles chamam de Dawa, um, estrangeiros ou desconhecidos, inimigos. Né? E resolveram, Luísa e os, o, o pessoal dele, resolveram se juntar com esses, esses Dawa, né? E, e ah, ah, bom, Dawa, uma palavra muito importante nessa análise, um, é um nome genérico. Então, os, os relatos Dawa sobre esse evento com Luísa não especificam quem são esses Dawa, mas é certo que esses Dawa eram piros, né? E os, os, o pessoal de Luís, como se chama, viraram piros, né? Uma história muito mais interessante que isso, eu acho. Bom, um, os piros não contam isso, não. Eles não... Um, eles contam esses eventos de maneira totalmente diferente. Né? Mas tem evidência na mitologia Piro do, desse evento. E isso que me interessa. Bom, como eu notei, tem vários relatos escritos, tem muitos relatos escritos sobre esse um, evento de primeiro contato com os Nawa. Ah, e a maioria deles referem as, as, as datas. 3 de maio, 4 de maio de 1984. Bom, um, mas você vai para esses um, relatos escritos e parece uma doença, né? Todo mundo queria escrever sobre o, o, esse negócio. Uh, tem uma confusão total né, de que aconteceu, quando aconteceu, quem estava lá, quem não estava lá, e tudo isso, né? Mas eu vou um, uh, ficar no... no um, vou passear esse, essa, esse negócio no um, relato das, dos quatro jovens na aula. E de fato, eu estava certo que eles estavam lá. E mais que nada de história de... É. 
que é, ele chama Tomás. Ele faz parte, de, ele é um desses rapazes, né? Já tem 30, quase 40 anos, como todo mundo, ele fica assim, mais velho, ele fica assim, cada ano. Mas ele contou isso para meu uh, orientado, orientado uh, Tom Matfeder. E ele estava ele lá, e ele falou que, eu acredito, o que ele falou, que tinha os quatro rapazes na aula, e dois caras que eram possivelmente a Xaninga, porque os não, não sabem quem eles foram, e um outro cara que se chama Miguel, que era um filho, aparentemente um filho de um casal de uma Amauaca e um Yaminawa. Né? Isso é importante, porque o Miguel falava Yaminawa. Isso vai ser importante no, no negócio. Bom, de onde vêm essas datas? Né? Esse hiper, hiper concreto, data hiper concreta, 3 de maio, 4 de maio. Né? De onde vem? Obviamente, um, essas datas não têm menor importância para os, um, os uh, rapazes Nawa, que nem sabia o que, que é uma data. E é muito improvável que era muito importante para os dois Ashanigas, possivelmente Ashanigas, e Miguel. Uh, os dois Ashanigas e Miguel foram trabalhadores na extração de madeira no rio Michal. E então, de onde vêm essas datas? Um, coisa é que esse evento que aconteceu no Michal, razoavelmente longe de onde que foi tomado o foto, esse lugar de São Paulo é um lugar surreal. Tem um parte de, é uma comunidade indígena, mas parte da, 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 da cidadezinha tem uma população dito mestizo de patrões madeireiros. Né? Na época era também uma missão católica, dominicana. Também tinha um acampamento do Shell Oil, que estava explorando. Está uh, riquíssimo em gás natural, essa, essa região, uh, que já foi fugida totalmente por essa extração, não por Shell, mas por os petróleos. E, então, tinha muitas pessoas, muitos interesses na, nos Nawa. Né? Por exemplo, um, os patrões madeireiros queriam acesso, um, acesso seguro para a madeira, a, 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 a madeira assim, um, tipo caoba. O Michel estava estava em caoba, mas tinha problema porque os não, não deixaram os um, trabalhadores do, uh, dos madeireiros entrar. Né? Também o, a, a missão dominicana de São Paulo, El Rosário de São Paulo, tinha muito interesse em atrair esse, esse não para entrar morar na missão. Tem uma política estranhíssima dos dominicanos sobre isso, parece que é um tem a ver com o torre de, de Babel, né? E querem que tem muitos tipos de povos indígenas diferentes morando lá, né? E esse padre uh, Ricardo Álvares foi um, foi um bom uh, o padre uh, Tentou contatar os Naua em 1968, mas não dava certo, não. E Shell Oil estava fazendo esses um, 
como se chama? chama se explorações sísmicas na área. E em 1982, um, uma dessas uh, equipes de um, exploração sísmica foi atacado para os Nawa, né? E também tinha todo o resto das pessoas, maiormente uh, pessoas indígenas, morando na região, né? Que tinha vários tipos de contatos violentos com os Nawa. Bom, o Fonte, graças a Deus, a gente sabe a origem dos datos 3 de maio, 4 de maio deste ano, porque esse vem aparentemente de um telegrama, quem lembra de telegrama? Né? Esse, esse, ah, pode voltar para o... Esse, esse cara aqui chama Rolf Peterson, Peterman, é o um, chefe do acampamento de Shelloy. E ele mandou, no dia 9 de maio, ele mandou um telegrama para o, o, o escritório do Shelloy em Lima, pedindo permissão de usar um helicóptero para levar esses um, rapazes de volta para os Michalas. Foi negado, mas neste, nesse telegrama ele fala do, do dia 3, do dia 3 e 4 de maio. Né? Eu, sem saber a verdade, né, eu acho que o que foi de fato falado para os, os Miguel e os, possivelmente a Xaniga, que um, o que aconteceu aconteceu na quinta-feira e sexta-feira da semana passada. Né? Os dados não são importantes para esse tipo de pessoal, mas isso foi convertido por esse cara aqui em as datas do 3 de maio, aconteceu uma coisa, 4 de maio aconteceu outro, outro, outro evento e Hoje, 9 de, de maio, eu estou escrevendo para pedir esse helicóptero. Ou seja, eu acho isso muito importante, porque isso é uma conversão né, de uns eventos né, no Michaua, num registro um, histórico de uns certo tipo, né, que valoriza esse tipo de data como 3 de maio, 4 de maio, 9 de maio de 1984 e por aí vai, né. E essa é uma conversão burocrática, essa é uma captura do, do evento que ocorreu no, um, no, no Alto Michaua, em, em, isso foi, esses eventos foram inseridos numa, numa um, narrativa mais grande. Bom, isso pode, isso pode parecer trivial, mas eu acho que não é. Muito especial da história, numa visão altamente euro-americana, né? que não tem nada a ver com a visão que os, os não têm do tempo. Como o Levi Strauss notou, não se pode falar da história em si, né? porque é tão complicado que a gente ia estar aqui até o fim do mundo, uh, debatendo o que de fato estava ocorrendo né? naquele tempo. Mas o que pode falar, Levi Strauss notou, é história para alguma posição de sujeito particular. Né? E o que você está vendo aqui é o processo de um, fazer é, um, um, uma guerra de, de perspectivas sobre que posição de sujeito vai ganhar. Né? E, como você pode imaginar, 
Tengdan Yokoi Ubarangu, os Nawa Nau. Eles ficaram como objetos do, da história. Né? Bom, um, é um processo de ocultação de as posições de sujeito do, dos Nau e outros outras pessoas, e a exaltação de posição de sujeito de um, tipo esse pétama, né? shell oil, né? tudo assim. Com a Feda, no, no, na tese dele, que é excelente, ele critica um, outros relatos de, sobre esse primeiro contato, contado para os um, outros antropólogos, porque faz, ele fala que fazem três assunções um, que são altamente de, debatáveis. Né? Debatável. Um, primeiro, é que o contato é sempre tido como em termos temporais. Né? Como a ruptura entre a tradição e a modernidade. Tradição, aquele urucu, negócio do... para pen, para popa. Segundo, essas mudanças são impostas nos povos indígenas. E um, os povos indígenas, como os Nau, não tem muito escolho para negociar o que está acontecendo. Né? É uma imposição. Né? Um, terceiro, o contato traz consigo novas um, formas de conhecimento que não são como, uh, como não pode um, encaixar bem com os originais um, modos de pensar, tipo, uh, que são tradição, né? Uh, e mais que nada, a cultura tradicional, né? Feda no nota que todas essas assunções, um, que são lugares comuns para os antropólogos, são totalmente um, além do pensamento dos Nawa, né? E isso leva a um problema que se o que os antropólogos fazem é tentar entender o que os rapazes estão pensando. Eu não tenho o menor interesse né, no que um funcionário de Shell Oil pensa. Eu já sei, mais ou menos, mas não vou não vou é, ler um livro sobre isso, mas um livro sobre isso, Nawa, leu assim, né? E Feder no, nota, se a gente vai entender esse primeiro contato dos Nawa, a gente tem que le, levar em sério o que os Nawa dizem desse primeiro contato. E interessante, os Nawa aparentemente nunca falam desse primeiro contato, né? Espontaneamente. Quando você está na aldeia, eles estão falando de mil coisas, mas Pedro nunca <coughs> escutou uma referência dos Nawa para o que aconteceu, né? E então ele tinha que ir para aquele Tomás, né? Tomás, e perguntar o que aconteceu. E Tomás contou o que aconteceu quando ele era muito novo, né? E um, eles podem contar, mas não é uma coisa que eles acham muito interessante. Acham outras coisas muito mais interessantes que esse posto, primeiro contato. Bom, mas Feather faz uma pergunta super simples, mas super importante. O que é, para os Nawas, o novo? 
mas geralmente, que é para os Nawa e novidade em geral. Né? Se esse, esse, os, os antólogos dizem que esse negócio de primeiro contato tem a ver com novidade, com modernidade, ah, relações ah, com os brancos, roupa, tudo isso, o que, que os Nawa pensam de o novo e a novidade em geral? Um fonte muito importante para os Nawa sobre o, o, o novo são o que eles chamam um, Shirley Powell, que quer dizer, um, quer dizer antepassados ancestrais, mas também quer dizer as histórias dos antepassados. Né? E para os antropólogos não tem muito... Uh, não tem que fazer muito esforço para uh, dizer que são mitos. Né? Então, para os Nawa, um, essas essa histórias, Shirley Paul, esses, são, esses não são temporais. Eles estão uh, uh, bem no passado, Shirley quer dizer velho, uh, mas isso não é mais importante. Eles contam de viagens. Né? Uma ancestral, um, maiormente nomeado, né? Fia Navarra, foi para lá. Né? Encontrou com coisas novas, né? aprendeu como foram as coisas novas e voltou para... Um, para o povo dele, ou o povo dela, e contou que isso. Para os Nawa, uh, o que é novo e novidade em geral, não é de fato novo. É só que antes uh, os Nawa não sabiam <coughs> dessas coisas. Né? Existiam, certamente, mas eles não sabiam. Né? E, Uh, essas novidades são novidades para os Nawa, mas para os Nawa também são primordiais. Eles sempre estavam assim. Né? Estavam no mundo, mas o, antes que acontecesse essa viagem, os Nawa não sabiam que tinha essas coisas. Tem um relato lindíssimo sobre a invenção da canoa, e canoa tem a ver com o bico do pato. Né? Isso foi, mas os ancestrais conheciam que coisa é um pato, mas não sabiam que o pico, o bico da, do pato é uma canoa. Né? Os não, não faziam canoa, não tinha mito de origem de canoa, mas não faziam canoa. Bom, um, de isso, Feather argumenta que e por isso que esse contato primeiro não é tão interessante para os, os, um, os Nawa, né? os eventos do, do primeiro contato. São experiências pessoais. Toma, pode contar, porque ele estava lá. Mas isso não é tão importante, porque foi tudo o que aconteceu depois já existia, existia do começo do tempo. Só que os Nawas não sabiam ainda que isso, essas coisas existiam. E são as coisas novas, que eles acham sumamente interessantes as coisas novas, mas não acham que a novidade em si é muito interessante, porque a novidade vem do começo do mundo. Né? Bom. Bom, a minha participação nesses eventos, é muito pequeno, né? Eu fiz trabalho de campo com esse, uh, os piros e a xaninga do Urubamba, que falam línguas totalmente diferentes da, da Nawa, mas, um, morando no Urubamba, você chega a saber muitas dessas coisas, até você precisa de... Eu, eu não falo Yaminawa, mas entendo mais ou menos quando eles estão falando, porque você tem que aprender, né? Você vai estar escutando eles falando em Yaminawa, é bom no mundo inteiro, 
entender mais ou menos que conversa, né? Estão dizendo, vamos matar esse cara? Então, isso é importante, né? Saber. Bom, mas a minha a intervenção mais importante no, no, na história recente do Colonel é esse orientador Conrad Feather, que obviamente não aconteceu no Rio Mechawa, nem no Urubamba, é, aconteceu na Escócia, né? longíssimo de lá. Mas o mais importante que eu escrevi anos atrás, um artigo que chama Gringos and Wild Indians, que faz um esquema da, da situação social no, no Urubamba. E isso, Conrad falou, isso falou muito importante para ele, para entender o que os não contaram para ele, do, esses eventos. Então, tem alguma coisa numa antologia de boa. Bom, eu estava fazendo trabalho de campo em 1984, e logo depois desse de maio, estava lá em julho, né? todo mundo estava falando do, dos, dos Nawa, né? que eles chamaram de Chara, que Chara em Yaminawa quer dizer bom, né? e eles não paravam de falar Chara, 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 né? e em 1988, eu estava viajando no Urubamba, fazendo um estudo da arte visual um, Peru, né? e encontrei em Sepaua, por primeira vez, com os Nawa. Né? Eles estavam morando em Sepaua, naquele... Foi incrível. Né? Um, dizem que... Ele... Dar um exemplo, eu estava sentado nessa casa com o meu compadre Pablo, o final de Pablo, e tinha esse monte de mulheres jovens na aula. Tinha esse tinha na, vestido tradicionalmente. E tinha essas saias super curtas. Né? Estava sentado lá. E o meu compadre depois me contou que ele tinha muito, muito medo. Né? Eu falei, pra quê? Eles são moças, né? não vão fazer nada. Ele falou, não, <risos> com essa saia pequena, dá pra ver as xoxotas dela. Né? E você pode ficar cego. Né? Olhando assim. Ele falou, não, isso é especulação demais. E de fato foram demais. Né? Ah, pedindo coisa, falando. Eles acharam que todos os gringos falavam um, uh, Naua, porque todos os gringos que eles já tinham uh, uh, contato são do ILV, são antropólogos como Graham Townsend, de fato falavam em Aminawa. Então, eles falavam para mim, achando que eu ia falar, entender de Aminawa, e obviamente não entendi quase nada. Né? Bom, mas no retorno dessa viagem para Cepal, embaixo para a comunidade de um, uh, Santa Clara, um amigo, Piro, Antônio Kia, me contou um mito né, que nunca tinha ouvido antes. Na primeira vez que ele, ele contava um mito à toa, mas nunca tinha contado isso. Eu, mito, eu resumo, que tinha, no passado, tinha um cara que era Panema, é, Panema. e esse cara chamava Chaniral, né? ele era adulto, mas era, ele amamentava né, com a mãe, né? e um dia ele saiu com o irmão mais novo, e foram numa lagoa, na floresta. E ele falou, vamos... Um... Ele tinha coisa lá espalhada no chão. Ele falou, isso é Puikamã. Puikamã é 
um veneno um, cultivado né, um, para matar peixe, né? Poikama. Chama waka em espanhol. Oaca, no acre. Né? Então, ele falou para o irmão menor, um, olha, isso é puikama, vamos fazer pesca. Né? E o irmãozinho falou, não, isso é merda de anta. Né? E Shanirawa falou, não, eu sou mais velho, eu sei. Então, eles começaram a jogar esse medo de anta no, na lagoa, morreu porra nenhuma, né? Então, ele... Porque não foi medo de anta, não foi pouco mais não. Pouco mais se mata peixe. Bom, eles um, não tendo nada para levar para casa, eles voltaram para a aldeia, né? Estava chegando o fim do dia e... Quase no canto da aldeia, um, Shanirao fala para o irmãozinho, Yoma Kleto, Kleto um, ele fala, puxa, isso é a aldeia dos um, peixes milagrosos, né? peixes xamânicos. Né? E o irmãozinho falou, não, essa é a nossa aldeia. Ele falou, não, eu sou mais velho, eu sei. Né? E um, ele agora falou, não, vamos subir nessa palmeira aqui e passar a noite. Né? Então, eles subiram na palmeira e Shanirao falou, bom, você vai lembrar o pai, eu vou lembrar a mãe. E ele uh, ficou chorando. Falando, nato, 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 mãe, 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 mãe. Chegou uh, o dia seguinte, Shanirawa caiu da palmeira, né? Plá! No chão, né? E tava no pátio da casa da mãe dele, né? Bom, 